Hola, ¿qué tal amigos de Mac TV Sport? Bienvenido a este video donde vamos a hablar un poco sobre lo que puede ser el nuevo dueño de los derechos de transmisión para el fútbol colombiano. Recuerda que antes de continuar, si no estás suscrito a Mac TV Sport, donde vas a encontrar toda la información del mundo de los deportes, ¿qué esperas para hacerlo? Suscríbete, activa eh, la campanita de notificaciones y por supuesto dale un buen me gusta. Bueno, en el 2026 Colombia tendrá nuevo dueño de los derechos de transmisión del fútbol colombiano. Y antes de que ustedes empiecen a pegar el grito en el cielo, que Winsport, en fin, todo esto, hay cosas que debemos entender y dinámicas que debemos aprender para saber por qué Winsport no va a continuar siendo el que maneje el fútbol colombiano. El fútbol colombiano está compuesto de la siguiente manera. Tiene la primera división y la segunda división pues, de los hombres. Actualmente sí existe una primera C, pero según el convenio que hay entre Di Fútbol y Di Mayor, esta primera C se uniría a la primera B eh, o hacer la conexión para que pueda haber un torneo de ascenso entre B y C sería a partir del 2026. También tenemos la Liga Profesional Femenina que todavía pues no tiene una cobertura ideal actualmente los derechos de, de transmisión del fútbol colombiano. Así que tenemos este escenario. Tenemos un canal que se dedica a transmitir estos tres eventos que tiene una serie de programación deportiva pero son canal por señal de cable y también pues lo puedes ver por internet y esto se convierte en un inconveniente para el mismo dueño de los derechos deportivos porque el ingreso económico que tienen ellos es limitado en comparación con otros ejemplos que te voy a dar en estos momentos hablemos un poco del caso de disney por ejemplo disney tiene en su en su múltiples plataformas para ver películas series y por supuesto deporte eh, algunas que concentran la misma por ejemplo ellos tienen eh, para latinoamérica ojo aclaro para latinoamérica estar más estar más es una aplicación que hace parte de disney y que incluso tienen muchos de sus títulos lo tienen también en la aplicación de películas y series que es de Disney de Disney Plus eh, lo tiene eh, Star Más entonces digamos que son dos aplicaciones hermanas e incluso aquí en Latinoamérica usted puede tener esas dos aplicaciones por un costo promedio que te voy a colocar aquí de 46 mil pesos entonces quiero que vayamos analizando esto 46 mil pesos. La aplicación hoy de Winsport cuesta 30 mil. 30 mil contra 46 mil de Disney. Pero si tú quieres solo tener Star Más, pues te cuesta eh, la aplicación aproximadamente 32 mil pesos. Lo mismo que te cuesta Winsport, básicamente. Pero ¿qué ofrece Star Más que lo convierte más atractivo? para una persona que quiera hacer una inversión en entretenimiento. Pues no solamente puedes ver la, la, la Champion. Eh, la, la, la puedes ver partidos también de la de la Premier de la Liga Española de la Liga Francesa de la Liga Alemana puedes ver también béisbol eh, voleibol NBA Fórmula 1 en fin tienes un montón de de IP que puedes disfrutar en esta arma y ojo no estoy haciéndole una publicidad simplemente es para que entendamos el concepto de por qué eh, Winsport no va a continuar con los derechos. Entonces, eh, aparte de eso, eh, la gente de, de Star Más, que, pues, que son los mismos de Spien, tienen también los derechos de televisión de algunas ligas en Sudamérica, de la mayoría. No tienen el del Brasilerado, porque los dueños de, de la transmisión del Brasilerado pues, son de la gente de O Globo. Pero perfectamente eh, la, la, lo pudiese tener Disney si hace una propuesta idónea para poder eh, adquirir una liga tan importante como es la brasileña. Pero bueno, ya tienes claro el, con, el contexto de lo que te quiero decir. La liga colombiana va a poder entrar en licitación para las transmisiones de, de, del fútbol profesional a partir del 2025. Y Winsport, que seguramente va a querer continuar con su negocio, le va a tocar competir con lo siguiente. Y atentos a esto porque esto es una información que ya está, eh, que hemos podido averiguar y que seguramente va a suceder así. Uno de los contendientes y que seguramente no va a tener muchas posibilidades con los otros que, van, que vamos a mencionar es Caracol Televisión. Caracol ha entendido también que, que el negocio no está simplemente en la transmisión por cable, sino por las aplicaciones que pueden hacer streaming 
de, eh, o mostrar contenido a nivel por, por streaming, como lo hace Netflix, lo hace Primer Video o lo hacen otras aplicaciones, como el caso de Star Más, que ya lo, lo habíamos mencionado. Entonces, entraría Caracol Televisión, entraría Winsport. Atento a esta porque también van a ingresar a la pelea de tener las ligas de diferentes partes del mundo porque el negocio también está en los deportes, no solamente en la serie y en la televisión. El caso de, de la empresa de Netflix que también busca conseguir eh, IP, el caso también de Premier Video que actualmente eh, están muy cerca de tener los derechos de transmisión del fútbol brasileño eh, y por supuesto estar más que seguramente es el, el contendiente más complicado para, para todos a la hora de quedarse con los derechos del fútbol profesional colombiano. Existen otras aplicaciones que también se han quedado con derechos de transmisión de, de otras ligas. El caso, por ejemplo, de la MLS, quien tiene los derechos es Apple TV. Entonces tenemos varias empresas que les interesa el tema de la, de la transmisión de las ligas, pero porque ellos buscan suscripciones eh, y volverla más atractiva sus suscripciones por medio de la compra de estos derechos de, de, de las diferentes ligas del mundo entonces estar más que ya tiene muchas ligas de sudamérica de europa por supuesto se convierte en el rival más atractivo para ganarse esta licitación por esa razón creemos que Winsport no tiene cómo competir estamos hablando de disney que es el dueño de estar más de spien por supuesto de un montón de empresas de empresas de producción audiovisual y competir contra un gigante como esto no hay manera, no hay forma de lograrlo. Así que las horas de Winsport están contadas. ¿Quién se quedará con el fútbol profesional colombiano? Pues el candidato número uno va a ser Star Más. No sé si se llame igual de aquí a dos años, pero digámosle Disney para que no exista ningún inconveniente. Pero no solamente será Disney, habrán otros competidores fuertes y esperemos que gane el mejor. Y por supuesto, esto significa mayores ingresos y dinero para los equipos del fútbol colombiano y también mejor cobertura de cada uno de los partidos porque esto va a permitir que se puedan transmitir de una mejor manera el fútbol profesional femenino en la primera B y por qué no también transmisiones de la primera C del fútbol colombiano. Así que si eh, te gustó o no te gustó este video, pues quiero invitarte a que eh, te lo comentes, qué piensas, si te gustaría que continúe Winsport, si te gustaría seguir viendo este tipo de programación o quieres que el fútbol colombiano dé un salto y aparezca en, en una plataforma de streaming como la de Disney. Así que te espero en una próxima oportunidad. Yo soy William Figueroa y hasta pronto.